వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ కన్నతల్లిని కడ తీర్చిన ఘటనపై మనతో మాట్లాడడానికి మనతో ఉన్నారు సామాజిక విశ్లేషకులు ఎమ్మెల్యే రామారావు గారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం సార్ కన్నతల్లిని కడ తీర్చడం వంటి ఘటనలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అంటారు అసలు సమాజం ఎటుపోతుంది ఇలాంటి ఘటనలు జరగడానికి గల కారణం ఏంటంటారు ఈ వార్త తెలియగానే మానవత్వం మంట కలిసిపోయింది అసలు మానవీయ కోణం అన్నది కనుచు మేరలో కనబట్టడం లేదు ఒకటి బ్రతకడం రెండు చావడం కానీ వీళ్ళు జీవితం గురించి తెలుసుకోలేకపోతున్నారు జీవనం గురించి తెలుసుకోలేకపోతున్నారు జీవితం వేరు జీవనం వేరు జీవనం అన్నది నిన్న ఉన్నది ఈరోజు ఉండవలసిన అవసరం లేదు నిన్న ఫకీర్ కావచ్చు ఈరోజు షారాబ్ కావచ్చు అప్పటికున్నటువంటి స్థితిని బేరీజ్ వేసుకొని మనం నిర్ణయం తీసుకుంటే భవిష్యత్తును కోల్పోతాం చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే పేదరికంలో మగ్గిపోతూ ఉన్నవాళ్ళు ఇంకా మా జీవితం ఎంతే అని ఉన్న ఇద్దరు పిల్లల్ని ఖచ్చితంగా పొడి చేసిందట తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఒక అమ్మ దాన్ని ఏమనుకోవాలి ఖచ్చితో పడవడానికి తను కన్న బిడ్డలు చేతులారా చంపుకోవడానికి ఆ తల్లి మనసు ఎలా గొప్పిందమ్మా దీని కారణం రేపు కూడా ఇలాగే ఉంటాము అనే భయం భద్రత లేనితనం భరోసా లేనితనం అందుకే కదా అర్థాంతరిక జీవితాన్ని వాళ్ళు మీకు ముగించుకుంటున్నారు లేకపోతే అందరిలాగి వాళ్ళు బతికేవాళ్ళు కదా ఇకపోయినట్టయితే మీరు అడిగిన ప్రశ్న అబ్దుల్లాపూర్ పెట్టి దగ్గర కీర్తి అనే అమ్మాయి ఉంది బిఎస్సి బయోకెమిస్ట్రీ చదువుతుంది శ్రీనివాసరెడ్డి తండ్రి కష్టపడి పనిచేస్తున్నాడు లారీ డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నాడు ఈ మధ్యనే నాలుగు రూపాయలు వెనకేసుకున్నాడు తర్వాత ఇంట్లో కారుగీరి అంతా ఉంది తల్లి రజిత రజిత అంటే ఈ కాలం మహిళలకు ఉన్న తెలివితేటలు ఉన్నాయన్నమాట జాగ్రత్తగా కుటుంబాన్ని సంరక్షించుకుంటూ ఈ బిఎస్సీ అయిపోయినట్టయితే అమెరికా పంపిద్దాం అక్కడ ఎంఎస్ చేయిద్దాం అని ఇలా ఎన్నో కళలు కన్నది ఈ అమ్మాయికి ఒక అలవాటు ఉంది కొంచెం ఫాస్ట్ లేడీ మాట మనం ఆల్ట్రా మోడర్గా తయారవుదాం మనకు ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉండాలి మనతో బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎప్పుడు చిట్చాట్ చేస్తుండాలి తర్వాత మనం కూడా బాయ్ ఫ్రెండ్తో చెట్టా పక్కాలు వేసుకొని తిరుగుతూ ఉండాలి ఇలాంటి ఎక్స్ట్రీమ్ ఆలోచనలు ఉన్నాయన్నమాట ఐటీవీల ద్వారా కానీ సీరియల్స్ ద్వారా కానీ సినిమాల ద్వారా కానీ ఇవి స్లో పాయిజన్ లాగా ఒక యువతుల మనసులో ప్రవేశిస్తాయి నా దృష్టిలో ఎవరు కూడా యవనోలు రాగానే వాళ్ళు దోషులు కాదు వాళ్ళు నేరస్తులు కాదు యవనంలోకి వచ్చిన తర్వాత అందుకే టీన్స్ చాలా ప్రమాదకరమైంది టీన్స్గా ఉన్నప్పుడే పేరెంట్స్ వాళ్ళని సంరక్షించుకోవాలి ఆ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ చూసారా ఈ టీన్స్ మాత్రం చాలా భయంకర అన్నమాట మనం ఆ టీన్స్లో వాళ్ళకి ఏ మార్గంలో నడిస్తే సురక్షితంగా వాళ్ళు బయటపడతారో అదే మార్గాన్ని మనం చూపించాలి మనకి ఎందుకు తల్లిదండ్రులు వదిలేస్తారంటే పిల్లలు పెద్దవి కానీ నూనె మీసాలు రాగానే మగవాళ్ళకి కానీ అలాగే ఒక పెద్ద మనిషి అయిన తర్వాత ఒక ఆడపిల్లని కానీ ఇంకా మీ ఇష్టం బంగారు తల్లి నీ ఇష్టమైనట్టు నీ నీ సుఖం నేను కాదంటేనా నీ ఇష్టాన్ని నేను కాదంటేనా అని మగవాళ్ళకి కానీ ఆడవాళ్ళకి కానీ చెప్పి అధికారాభం చేసి వాళ్ళకి కావాల్సినంత డబ్బు ఇచ్చేసి మనం చెడగొడుతున్నాం ఎప్పుడైతే వాళ్ళు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలో ఏ వయసులో అయితే వాళ్ళ పట్ల మనం పూర్తిగా బాధ్యతగా వ్యవహరించాలో ఏ వయసులో అయితే వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చేయాలో ఆ వయసులో మనం వాళ్ళని వదిలేస్తున్నాం అన్నమాట అమ్మాయిని సినిమాకి వెళ్తానంటే రెండు వేల రూపాయలు నోటు ఇస్తున్నారు అంటే ఎందుకు సినిమాకి రెండు వేల రూపాయలు కావాలా అవసరమా సినిమా కంటే పెద్ద బాధ్యత చదువు ఉంది కదా ఆ చదువు కోసం నువ్వు ఒకసారి వెళ్ళి గుర్తు చేసావా సినిమాకైతే వెళ్ళు నీ సెమిస్టర్ దగ్గర పడుతున్నాయి ఆ సిలబస్ అంతా నువ్వు చూసుకున్నావా ఏం చేస్తున్నావు అదే ఒక్క మాట అడగకుండా సినిమా అంటే మనమే బుక్ చేసి పెడుతున్నాం చేతిలో రెండు వేల రూపాయలు పెడుతున్నాం ఇది ఎంతవరకు అది అడ్వైజబుల్ ఇది ఎంతవరకు ఆహ్వానించదగ్గ పరిణామం ఈ విషయాలు ఆలోచించాలా కీర్తి ఆ పక్కింట్లో ఉన్నాడు వాళ్ళ కులస్తులే ఆయనతో ప్రేమలో పడింది చెట్ట పక్క వేసుకొని తిరిగారు ప్రేమ ముదిరింది వాళ్ళకి వీళ్ళకి గొడవలు జరిగాయి అంటే మగపిల్లల తరఫ బంధువులకి వీళ్ళకి గొడవలు జరిగాయి అయితే ఒకే సామాజిక వర్గం కనుక వాళ్ళు 
పెద్ద మనుషులు కూర్చొని ఈ అమ్మాయికి రెండు తిట్లు ఆ అబ్బాయికి రెండు తిట్లు తిట్టేసి మొత్తాన్ని విడగొట్టేశారు ఆ తర్వాత చంటి అనేటువంటి కుర్రాడితో పరిచయం అయిందన్నమాట పరిచయం కాస్త ప్రేమగా మారింది వీళ్ళిద్దరు తిరుగుతున్నారు బాగా తిరుగుతున్నారు తిరుగుతుంటే ఒకరోజు అంటే ఇక్కడ వాళ్ళ అమ్మ చేసిన పొరపాటు ఏమిటయ్యా అంటే అమ్మ లోగడు ఒకసారి అలా తిరిగావు మన పరువు పోయేది జాగ్రత్త కాపాడుకున్నాం ఇప్పుడు నువ్వు ఇలా అమ్మాయితో అలా తిరుగుతుండితే మన పరువు పెట్టేస్తే ఏమవుతాయి నీ పెళ్ళి అవుద్దా నేను ఫార్న్ పంపిద్దాం అనుకున్నాను కదా బాగా చదివిద్దాం అనుకున్నాను కదా మీ నాన్న చదువు లేక కదా డ్రైవర్ అయ్యాడు నాకు చదువు లేక కదా ఇలా ఉంటి పట్టు కూర్చున్నాను నేను అని రోజు చెప్తుండేది అదే ఈమె పాలెట్ నేరం అయిపోయింది ఏంటి రోజు ఇలా సతాయిస్తుంది నేనేం చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్తోనే కదా తిరుగుతున్నాను నా బాగా అచ్చాడిసి పెళ్లి చేసుకుంటాను లేకపోతే వదిలేస్తాను అంతేకాని నేనేదో పెద్ద నేరం చేసినట్టుగా ఏదో కూని చేసినట్టుగా ఎందుకు అంత కూర్చి ఎప్పుడు చూసినా అలాగా సతాయిస్తూ నానా రభ చేస్తుందని చెప్పేసి ఆ అమ్మాయికి మనసు కొంచెం చెలించింది చెలించిన తర్వాత ఆ రోజు అని నిలిపాడు ఎవరు తండ్రి కారు లారీ డ్రైవింగ్ చేస్తారు కదా వెళ్ళిపోయాడు అన్నమాట వెళ్ళిన తర్వాత డైరెక్ట్గా ప్రేమికుని తీసుకుని ఇంటికి వచ్చేసింది రావడం రావడమే వాళ్ళమ్మని తోసి కింద పడేసింది తోసి కింద పడేస్తే కింద ఏమో కాళ్ళు గిలగల కొట్టుకుంటుంది కదా తోసి పడేసి చున్ని గొంతు మీద పెట్టింది అన్నమాట పెట్టి ఇలాగ చుట్టి బిగించాలనుకుంటుంది అప్పుడు కాళ్ళు రెండు గెదగెద కొట్టుకుంటూ ఉంటే ఆ ప్రియుడు చంటి కదలకుండా కాలు పట్టుకున్నాడు ఈ కూతురే కర్కశంగా ఆ చున్నీని బిగించి ఊపిరి ఆడకుండా చేసి తల్లి చచ్చిపోయిందని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత వదిలేసింది అలాగ ప్రియుడు ఈ అమ్మాయి కన్న కూతురు కలిసి కన్న తల్లినే వాళ్ళు కడ తెచ్చారనమాట ఆ కూతురు ఆ ప్రియుడు కలిసి కన్న తల్లినే పొట్టన పెట్టుకున్నారు ఆవిడ జీవితం కన్న కూతురు చేతుల్లోనే హరి అంది ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటంటే అసలు పక్క ఇంట్లోనో పక్క వీధిలోనో ఒక శవం ఉన్నట్టయితే చనిపోయిన శవం ఉంటే మాకు అన్నం తెలపదు ఏ పనులు చేయలేము మనసంతా చేదుగా అయిపోతుంది అలాంటిది కన్న తల్లి తాలూకు శవం ఇంట్లో ఉన్నప్పటికి కూడా వీళ్ళు మూడు రోజులు ఎంతో చేశారు ప్రియుడితో కలిసి మూడు రోజులు ఎంతో చేశారు ఎంతో చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఒక కారు కారులో ఎక్కించి పక్కనే ఉన్నటువంటి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి రైలు పట్టాల మీద ఎక్కించేశారు అనమాట చేసినట్టు తర్వాత విషయం తెలిసింది తండ్రి ఊరి నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఫోన్ చేశాడు ఈ రజిత ఫోన్ ఎత్తలేదు చచ్చిపోయింది ఇంకే ఫోన్ ఎత్తుంది ఫోన్ ఈ కూతురు ఫోన్ చేశాడు కూతురు ఏదో విశాఖపట్నం నేను విహారయాత్రకు వచ్చాను నేను అని చెప్పింది దగ్గర వాళ్ళకి ఫోన్ చేశాడు ఎవరో చెప్పలేదు అన్నమాట తీరా వచ్చిన తర్వాత ఏమో కూతురు అన్నీ ఇంకా అన్ని అబద్ధాలే కదా తప్పుదోవలో వెళ్ళే వాళ్ళకి అన్ని అబద్ధాలు వస్తాయి కదా కాసేపు ఏమో ఏమో ఏమైందో అని చెప్పింది లేకపోతే కాసేపు నా ఫోన్లో నేను తెలియదు ఫోన్లో పలకడం లేదమ్మా అని చెప్పింది ఆ బయట వాళ్ళకి ఏమో నాన్న తాగి వచ్చి కొట్టాడు పెద్ద గొడవ అయింది ఇద్దరికి బహుశా అందువల్ల ఏమైనా అయింది ఏమో తెలియదు అని చెప్పింది ఇంకాసేపు ఏమో ఉరి తీసుకుంది అమ్మ ఉరి తీసుకుంటే మళ్ళీ ఎవరేమి చేశారో తెలియదని వాళ్ళ నాన్న మీద అనుమానం వచ్చేలా చెప్పింది అంటే వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ అమ్మ అన్యోన్యంగా ఉంటారు ఉండేవారు అన్నమాట ఇప్పుడు గొడవలు పడలేదు అన్నమాట జీవితంలో కింది స్థాయి నుంచి ఏదో పైకి వచ్చి నాలుగు పైసలు కళ్ళ చూసి ఆ బిడ్డని బాగా చూసుకుంటున్నారు బాగా సాగుకుంటున్నారు అన్నమాట వాళ్ళ నాన్నకి ఆమెకి గొడవలు ఉంటే ఆ సంవత్సరం ఎలా పైకి వస్తుంది రాదు కదా అప్పుడు ఆయన కృష్ణారెడ్డి అని వాళ్ళ తాళ్ళ తమ్ముడు ఉన్నారన్నమాట మా అన్నయ్యకి ఆవిడికి గొడవలు రావు ఎంతో ఎంతో బాగా అన్యోన్యంగా ఉంటారు ఇక్కడ ఏదో జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏదో మాయ జరుగుతుంది ఏదో మాయ చెప్ మాయ చేస్తుంది మభ్య పెడుతుంది అని చెప్పేసి పోలీసులు చెప్పడం పోలీసులు ఆవిడ్ని అడిగే పద్ధతుల్లో పోలీసులు స్టైల్ ఒకటి ఉంటుంది కదా మన నిజాలు చెప్పకపోయినట్టు ఎలా నిజాలు చెప్పాలో తెలుసు వాళ్ళకి అలా నిజాలు చెప్పేసరికి నేనే చంపాను నాకు ఎందుకంటే డ్రెస్ సారి ప్రతి విషయంలో తను అడ్డు వస్తుంది సరే ఈ అడ్డు తొలగించుకుందామని చెప్పేసి నేనే చంపానని విషయం ఒప్పుకుంది అన్నమాట ఒప్పుకుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా 
ఎలాంటి శిక్ష వేస్తారు అనే విషయం తనకు తెలియదు కదా తెలిస్తే ఆ నూరేళ్ల జీవితాన్ని ఎందుకు నాశనం చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు శిక్ష పడుతుంది ఏ జైలుకే వెళ్తుంది యావత్ జీవిత కారాగారి శిక్ష అవుతుంది మరి ఏ సుఖం కోసం నువ్వు హత్య చేసావో ఏ స్వర్గ సుఖాలు అనిపించడం కోసం నువ్వు నీ కన్న తల్లిని కడ తెచ్చుకున్నావో అదేమైనా నీకు అంతుందా చరిత్రలో చరిత్రహీనగా మిగిలిపోతాను నువ్వే కాదు నీలాంటి ఆలోచనలు ఎవరికున్నా సరే వాళ్ళు కాలగర్భంలో కలిసిపోతారు వాళ్ళకి హంతకురాలుగా తల్లిని కడ తెచ్చుకున్న హంతకురాలుగా మిగిలిపోతారు అన్నమాట ఇది ఇలా ఉంటే ఇక్కడ ఇంకో విషయం కన్న తల్లినే కర తీర్చినట్టు ఉదంత విధి అయినట్టయితే మరో ఉదంత ఏంటంటే తల్లి తొంభై తొంభై ఏళ్ళ తల్లి దాన్ని రంగారెడ్డి అనేవాడు కొడుకు మాట తల్లి చనిపోయింది తల్లి అంటే విపరీతమైన ప్రేమ ఎంతో బాగా చూసుకునేది చనిపోయింది వెళ్ళారు ఆ దహనం చేశారు ఇంటికి వచ్చారు ఆ తల్లి జ్ఞాపకాలు వెంటాడుతున్నాయి ఆ తల్లిని తలుచుకుంటే అలా గుండిపోయినాడు గుండిపోతూ ఒకేసారి గుండిపోటు ఆడుతూ ప్రాణాలు వదిలాడు ఇది రివర్స్ అక్కడ కత్తులతో పొడి చంపేసింది ఒక తల్లి ఇక్కడ గొంతు నుండి చంపేసింది ఒక కూతురు కానీ ఇది కన్న తల్లి పోయినటువంటి ఆ బాధను తట్టుకోలేక గుండెనే పోచి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చచ్చి చచ్చిపోయినాడు రంగారెడ్డి మాట నలభై ఎనిమిది ఏళ్ళు ఉంటాయి పెద్ద ఉండమాట ఇవన్నీ ఆలోచిస్తున్నప్పుడు సమాధి పెట్టిపోతుంది ఎందుకు వీళ్ళు వీళ్ళు సముచితమైన నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకోలేకపోతున్నారు వాళ్ళు బ్రతికి నలుగురు బ్రతికించే నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకోలేకపోతున్నారు చీటికి మాటికి ఈ చావు బతుకులాట ఎందుకు ఆడుతున్నారు అనేది మనకి బాధ కలుగుతుంది ఆవేశం కలుగుతుంది ఈ సమాజం ఎప్పుడు మారుతుంది సమాజంలో మార్పు ఎప్పుడు వస్తుంది వీళ్ళు మన సమాజం అంటే మోడ్రన్ సమాజం ఎలాగుండాలంటే మనల్ని చూసి ఇంకొకరు ఫాలో అయ్యే ఎలా ఉండాలన్నమాట అబ్బాయి ఎంత ఆదర్శంగా ఉన్నాడు రా అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ అంతేకాని ఇలాగ ప్రభుత్వ ప్రపంచంలో ఎవరికి కూడా ఇలాంటి ఆలోచనలు రాకూడదు అనేటువంటి భయంకరమైన స్థితిలో వీళ్ళు ఉన్నారు కనుక వాళ్ళని ఆ దేవుడే రక్షించాలి డిగ్రీ చదువుతున్న అమ్మాయి మహా అయితే నా ఇంటి దిగవసు ఉంటాయి అంటే ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోవచ్చు ఇంకేదైనా చేయొచ్చు కానీ తల్లినే చంపాలి అన్న ఆలోచన తనకి ఎలా వచ్చిందంటారు ఇది సైకిక్ నోషన్ ఇది అంటే ఎక్స్ట్రీమిటీ స్టేజ్లో ఆలోచిస్తారన్నమాట ఒక విషయం చెప్తాను విను ఒకరు ఎనభై నాలుగు హత్యలు చేశాడు ఎన్ని ఎనభై నాలుగు ఎందుకు చేశాడో తెలుసా ఎనభై నాలుగు హత్యలు కూడా గొంతు కోసి చంపాడు ఎందుకు గొంతే కోసారంటే ఆ గొంతు కోస్తుండగా వచ్చేటువంటి ఒక శబ్దం చూసారా గొంతు కోస్తుంటే అరుస్తారు కదా భయంకరంగా అరుస్తారు కదా ఆ శబ్దానికి ఇష్టం అట ఆ శబ్దాన్ని ఎంజాయ్ చేయడం కోసం ఎనభై నాలుగు గొంతులు కోసి చంపాడు అన్నమాట ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉన్న ఈ సమాజంలో మా కన్న తల్లే కావచ్చు చున్ని బిగించింది గట్టి బిగించింది ఊపు రాలేదు ప్రాణం ఆగ ఆగటం లేదు కింద కాలు గట్టిగా పడుకుని ఉన్నాడు మొగుడు అంటే ప్రియుడు ఆ గు అంటే ప్రాణం పోయే ముందు తను ఎంత భయ భయానికి చో భయం తనలో చోటు చేసుకుందో ఎంత భయంకరంగా అరిచిందో తను బ్రతకడం కోసం ఎంత తాపత్రయపడి పోరాటం సాగించిందో ఇవన్నీ చూ చూడడం అనేది ఒక పైశాచిక ఆనందం అది అందుకే చెప్పింది కదా మన చిన్నపిల్లలు ఏదైనా కొంచెం కెవ్వుని కేక వేస్తే మన మనసు అంతా చెదిరిపోతుంది అలాంటి కన్న తల్లి కన్న తల్లిని గొంతు బిగించి చంపిందంటే ఆ పక్క కన్న తల్లి జ్ఞాపకాలు వచ్చేసరికి ఏమో గుండె అయిపోయి చచ్చిపోయిన కొడుకుని చూసాం ఇక్కడేమో నవమాసాలు మోసి కన్నీ పెంచిన కూతురు స్వయంగా తన గుండెల మీద కూర్చొని చున్నీ బిగించి గొంతు అలా నునివేసిందంటే మరి ఈ సమాజంలో ఏమనుకోవాలి అంటే వీళ్ళు పెరుగుతున్న వాతావరణంలో వచ్చిన మార్పులు తన చుట్టూ ఉన్న సమాజంలో వచ్చిన మార్పులు సహచరులు ఎవరైతే స్నేహితురాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళ వల్ల వచ్చిన మార్పులు మనిషి ప్రాణం ఒక చిన్న బుడగలాగా అయిపోయింది అన్నమాట నీటి మీద బుడగ ఎంతసేపు అయితే ఉంటుందో అలాగే మనిషి ప్రాణం కూడా బుడగతో సమానం ఆ బుడగ ఉన్నంత వరకు ఉండడం తర్వాత పేలిపోవడం మనిషి పోవడం కనుక దీని మీద మనకి అయితే ఎన్నైనా మన కంఠశాస్త్ర తప్ప దీని మీద ప్రభుత్వం ఏ యాక్షన్ తీసుకోదు నాయకులు ఏ యాక్షన్ తీసుకోరు సరైన కఠిన శిక్షలు మనకు లేవు ఏదైనా సంఘటన జరిగితే మళ్ళా చెప్పుకుంటాం రెండు రోజుల్లో మర్చిపోతాం ఇది కాకుండా 
ఇట్లాంటి పొరపాట్లు ఎవరైనా చేసినట్టయితే అమ్మో ప్రాణం తీసేస్తారు బలవంతంగా ప్రాణం ప్రాణాలు తీస్తారు వాళ్ళు పెట్టే టార్చర్ అనుభవించకంటే ఇలాంటి దాని జోలికి పోకుండా ఉండడం ఉత్తమం అని వాళ్ళలో భయకల్పితులు చేయాలి సమాజం పట్ల బాధ్యత ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది తర్వాత రక్షణ శాఖ లా అండ్ ఆర్డర్స్ అంటే ఎవరైతే ఈ పోలీసు వ్యవస్థ ఉందో వాళ్ళకే ఉంటుంది అంతేకాని ఇది మూడు నాళ్ళ ముచ్చటగా అయిపోయి తర్వాత మర్చిపోయినట్టయితే ఇలాంటి నేరాలు ఘోరాలు ఇట్లాంటి అఘాయిత్యాలన్నీ ఎక్కువ జరుగుతూనే ఉంటాయి అన్నమాట సో ముందు ఆ దిశగా అడుగేయాలన్నమాట ఆ దిశగా అడుగులేసి నేరస్తుల గుండెల్లో ఒక సింహ స్వప్నంలో పోలీసు వ్యవస్థ నిలిచినట్టయితే కొంత తగ్గించవచ్చు నేరస్తుల సంఖ్యని ఇట్లాంటి అఘాయిత్యాలని చూశారు కదా కన్న కూతురే తల్లిని చంపిన సంఘటన ఇలాంటి సంఘటనలు మళ్ళీ పునరావృతం జరగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉంది సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి